o Ministério Público está investigando sobre o caso da, da menina, o vídeo da menina. O senhor quer comentar alguma coisa? O vídeo da menina, Sim. a Moara, aquela menina que estava na rua, eu tirei da rua e consegui dar uma outra oportunidade para ela. Ela estava com fome, ela estava sem material escolar e ela não tinha esperança. Eu tirei ela da rua, eu dei esperança para ela e hoje ela tem uma vida de bicho não. Não é uma vida fácil não. Hoje ela tem uma vida menos dolorosa. Detalhe, ela me ama, estava na minha casa ontem, a família está indignada com o que a Globo fez. Você viu como que a menina estava antes da minha campanha para ela? Você viu? Você não viu. Você viu quanto que a gente arrecadou de dinheiro diretamente para o CPS da mãe? Você viu? Mas, mas o senhor tem alguma documentação? Você, não, você da, viu? Sobre a investigação do Ministério Público? Que investigue tudo. Não tenho medo de investigação. Você viu como que está a menina hoje, após a minha campanha? Foi falado em algumas reportagens que eu induzi ela a mentir sobre fome, sobre o pai ser alcoólatra. Na verdade, o pai dela é alcoólatra. Até hoje, o problema não é o pai dela ser alcoólatra. O problema é o pai dela gastar dinheiro com bebida e não dar um real para ela. Você acha que eu estou errado ao mostrar essa realidade de um pai que abandonou sentimentalmente, financeiramente, a sua garotinha? O maior bem que ele tem, ele abandonou para as farras. Você acha isso certo? Eu coloquei a verdade, que a menina estava sem o pai, era uma, a mãe dela é uma mãe solteira, precisando muito de ajuda e a gente conseguiu tirar essa menina da rua. Você como jornalista, você é pai? Você é pai? É uma pergunta. Você não é pai. Se você tivesse um filho, você faria isso com seu filho? Um pai que deixa uma garotinha na rua, com fome, trocando o seu bem maior por farra. Você acha que esse pai está certo? Uma última pergunta. Não, né? você acha que esse pai está certo? Não... não, porque você me pergunta, você me faz diversas perguntas. Eu não posso te fazer uma pergunta só. Você acha que esse pai está certo? Não, beleza, é uma entrevista, mas não é um monólogo. Não, sim. Entendeu? Mas você acha que esse pai está certo? É uma pergunta, você pode me responder? Eu não conheço o caso. O caso é o seguinte, você não conhece o caso, você me pergunta sobre o caso? Não, eu não conheço o detalhe da família. Então, a família já confessou, a família já me confessou. O pai, o pai abandonou a garotinha para ficar bebendo, para ficar em farra, não dá um carinho, não dá uma mão, não, não dá nada. O, o desgraçado não chega e fala, filha, eu te amo, vamos passar o final de semana junto, deixa aqui eu é, é, te levar num, num salão de beleza, deixa eu te levar aqui ó, no colégio, não faz nada pela menininha. Quando eu falei ali a, no vídeo, que posta que ela está passando fome, é verdade. A menina estava esfomeada, coitada. A gente não fez nada além do que mostrar a realidade. O Luciano Huck sabe muito bem disso, a Globo sabe muito bem disso. Só uma pergunta, você falou uma informação que teria aparecido mais uma dor que o sexual, o foi... Que é essa? Não, só, se for essa informação, por exemplo, se não soube de alguma acusação dessa, a teria iniciado, inclusive, a ocorrência aqui. Bom, olha, tantas acusações já fizeram contra mim. Agora, que eu estava aqui na delegacia e uma doente prestando queixa contra mim é mais uma mentira. Você é de qual é, emissora mesmo? Do Jornal Globo. Você é do Jornal Globo. Então o Globo está achando que tem não, uma não, mulher circulou, aqui. Não, circulou. Circulou boa. onde? Rede social. Me mostra, por favor, nas redes sociais. Não, eu estou falando assim. Tô falando não circulou em lugar nenhum. Que eu estava aqui respondendo a somente a não, Globo. Não, não. Chegou para você isso daí? Chegou para você? Eu Chegou para você? Porque a Globo está dizendo para mim não, que há que... boatos, há boatos <risos> onde? Chegou para você? Chegou para você? Não chegou para ninguém, só chegou para a Globo. Vereador, você está é. perguntando para o senhor? Boa, esses boatos estão onde? Para a gente ver agora, vou conferir agora. Fala para mim. Vereador. Eu vou colocar agora aqui no Twitter. Gabriel Monteiro assim. 42 RDP, né? Gabriel Monteiro. Eu vim aqui prestar queixa é isso que contra, contra atos senhor. criminais e o ainda senhor o senhor fala que há boatos que eu estou aqui porque eu fiz eu só, um suposto eu outro assunto. Eu ainda? Eu só estou perguntando se o senhor soube de áudio. Mas, olha senhor só, não soube de o senhor falou que tem Nada. boatos, mas o boatos é nas redes sociais. Eu estou aqui no Twitter, no Facebook. Me fala aqui, qual página do Twitter? Não abriu, o senhor falou para mim. Há boatos nas redes sociais que uma doença está prestando queixa contra você porque você cometeu a 
contra ela. Eu tô aqui tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube, tem todas as redes sociais. Você pode me mostrar, por favor? Você pode me mostrar? Onde estão esses boatos? Deixa eu te fazer a pergunta, o que, que o Rafael Sorrilha, o 02, autodenominado do rebote, aquele que tentou me pagar 50 mil reais de propina, estava fazendo na Globo? Só te fiz uma pergunta. E eu respondi? Sim, tudo bem. Agora você pode me responder? O que, que o Rafael Sorrilha, aquele que tentou me dar... O senhor não conhece nada do caso? O senhor da Globo vem me interrogar, mas não está ciente de nada? Da massa do rebote, o que, que o senhor acha da JF Salazar? Deu um prejuízo grande nele? O senhor não conhece o caso da JF Salazar, eu, eu, eu mas conhece de um suposto caso de abuso que eu cometi contra uma adolescente aqui na 42DP, que não existe, não existe esse caso, mas existe o caso da JF Salazar. Eu vim fazer algumas perguntas para o senhor, o senhor me respondeu maior quantidade. Sim. Não conheço os falsos. Nenhum falando. caso, não, não, você não conhece não, a massa do reboque que eu combati, aqui, o contrato vereador, foi rescindido? Não vim aqui debater casos com o senhor, só vim fazer algumas perguntas. Uhum. Se, mais alguma pergunta? Mim, não, tá eu só quero saber o seguinte, onde estão esses boatos e mais uma mulher, porque parece até uma vontade, eu não estou vendo nem um jornalismo é, imparcial, estou vendo aqui até fé, vontade vereador, vereador, de acontecer aqui senhor. mais uma injustiça contra mim. Mas da onde veio sua fonte? Eu não vou nem perguntar da fonte. Em qual rede social surgiu esse boato? Eu só estou... O, eu eu tenho que responder tudo. O senhor não pode responder nada? Que eu recebi. Recebeu o que em que rede eu, social? Eu vim apurar. Só apurar isso. o quê? Se o senhor nega... Se, é um, se, é um caso se eu nego, uma... não. Não, não existe. Não. Uma coisa é negar. É negar o seguinte, eu acho que eu não fiz. Não. Tipo assim, é, eu não tenho não provas. Não é, não é negar, não. Tudo é um bem, fato inexistente. Porque... Alguém da delegacia falou para você que tem esse caso? Eu vim aqui ouvir o senhor. Sim. É isso que estou fazendo. De mais um suposto ato de assédio. Você viu que a mulher que supostamente eu estuprei me procurou várias outras vezes após esse suposto estupro? Como que uma estuprada procura estuprador para ter novas relações sexuais? Isso faz sentido para você? Hum. Faz sentido? Não, é só uma pergunta. O senhor não pode para comentar o caso. Mas eu pare... parece que eu estou numa santa inquisição. Só vem acusações para mim. Você me faz uma pergunta do tipo: qual é a sua proposta hoje para o Rio de Janeiro para a gente melhorar a, a situação dos mais carentes? Eu vou te dar minhas propostas na né? saúde, educação, segurança. É uma entrevista limpa, legal. Mas você só vem com pedras, perguntas que podem acabar com a minha vida, com a minha liberdade. Parece, cara, que eu sou um Drácula aqui. Parece que eu sou o pior dos demônios. Porque são só perguntas. Você estuprou? Você matou? Você roubou? Você... É... Não que exatamente você tenha feito essas perguntas, mas são perguntas que ofendem os meus princípios. Imagina eu chegar aqui para você e, e te perguntar. E aí? Alguém veio prestar depoimento de acesso contra você? Sendo que não existe a menor possibilidade, não existe nenhum boato nas redes sociais. Você não se sentiria ofendido se alguém chega para você e pergunta você roubou uma mochila hoje? Sem nenhuma prova, sem nada, circunstâncias, evidências. Aí, a pessoa, aí você pergunta, ah, mas por que você está você me indagando isso? É porque eu vi nas redes sociais. Aí eu chego aqui nas redes sociais e peço para você, jornalista, por favor, me mostra em qual rede social isso está sendo apontado. E você não me mostra? Eu ia fazer algumas perguntas para o senhor, o senhor já Mais alguma pergunta? Não, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Entendi. Existe alguma resposta para essas indagações que eu fiz ao senhor? Eu só respondi. Não, as indagações, não, escute. Existe alguma resposta para as indagações que eu fiz ao senhor? Eu não, eu não vim aqui responder. Não sou, não, não sou comentarista. Eu que comentar o caso. Nem eu sou comentarista. Eu vim aqui perguntar coisas relacionadas a toda a situação que o senhor está vivendo, inclusive o senhor veio aqui... Mas eu não estou vivendo nada de acesso aqui não, na 42. Não, o senhor Desculpa, aqui o senhor agora. Não, pergunta. O senhor veio, inclusive, agora, pergunta, inclusive, o que o senhor veio fazer aqui, uhum. está fazer o registro da ficha aqui. Só isso. Mas, mas existe alguma resposta para as indagações que eu fiz aqui? Porque é o seguinte, a gente vive num Estado Democrático de Direito. Quem pode perguntar, pode responder. Quem pode responder, pode perguntar. 
Eu acho que isso é claro né, na Constituição, é claro no, no direito não inerente é ao ser humano. Nada. 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 Não sou policial, não sou nada, não sou promotor. Uhum. Então, acho que a. Eu só acho. Não, perfeito, Nobre. Eu respeito muito o senhor, o seu trabalho, não te conheço. Mas imagina, se coloque um pouco na minha pele. Vamos sair, é, é porque a gente é muito robótico no trabalho. A gente, pô, existe essa minha função e eu vou cumprir. Cara, eu, eu respeito o senhor. Mas se coloque na minha pele. Eu estou sendo acusado de de assédio sexual, de assédio moral de desvio de função e comunicação falsa de crime. A comunicação falsa de crime que a Globo falou, diversos policiais tomaram um tiro do nono batalhão, tudo com provas. A Globo editou o vídeo numa parte que eu falei, tá tranquilo. Um segundo depois eu falo, pô, já tentaram me matar, eu já fiquei empurralado em um PP outras vezes, então tá, meu irmão, hoje vai manter. Cara, isso é uma frase. E tipo assim, de ânimo até mesmo pra mim e pra minha equipe. Gente, tá tranquilo, o bagulho tá pesado aqui, mas tá tranquilo. Eu não tô falando que tá tranquilo, eu tô num festival ali de, é, de sertanejo, bebendo um bom gin, tranquilo na minha cama ou numa casa de praia. Não, tá tranquilo é o seguinte, a gente vai manter, a gente vai vencer. E a, e a reportagem fala que não houve nenhum atentado contra mim com perícia da polícia civil, com tiro possivelmente de fuzil. Cara, isso é muito estranho. O detalhe, diversos policiais do 9 Batalhão, mais de 10 viaturas, foram lá me resgatar, tomaram um tiro pra caramba. Os policiais deram um tiro e falar pra mim, o senhor que tá representando, representando a Globo, que eu encenei que foi ficção, que absurdo é esse? Te tomou tiro pra caramba. Aí vem a perita e fala, não, realmente teve tiro, mas estava passando longe. Como assim estava passando longe? Imagina você tomar tiro e, e as pessoas falaram, falarem para você, não, está passando longe, fica tranquilo. Então, o tiro está passando a 3, 4 metros de linha, aproximadamente, 5 metros, eu não sei, porque eu não estava com uma régua, não estava com, é, 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 não, não era um estúdio para saber se o tiro estava pegando próximo, muito próximo, ou pouco próximo, ou muito longe, ou pouco longe. Eu estava é, ouvindo um tiro de fuzil, assim como os policiais, Falaram que estavam ouvindo tiro de fuzil, os policiais viram os vagabundos de fuzis e falaram na reportagem que aquilo dali é ficção. Pegar dois servidores que sumiram do trabalho, que têm convivência não só de trabalho, mas de lazer na minha casa, lutava na minha casa, praticava esporte na minha casa, ia para resenha na minha casa, sem nenhuma prova de assédio, sem nenhuma prova, nenhuma prova de assédio. Pelo contrário, os vídeos que eles publicavam, nossos, mostram a anuência de todas as brincadeiras. E falar que eu estou cometendo assédio, o, os senhores colocaram um vídeo de brincadeira que a gente fazia entre a equipe de treinamento militar, treinamento de, é, 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 de, de artes marciais, que todo mundo estava anuindo, e falar que eles estavam sendo espalhados. Se eu estivesse dando madeirada em alguém verdadeiramente, com a vontade de tomar de uma eu mataria, eu quebraria uma perna, eu tava com uma bandeira desse tamanho brincando. Assim como tem outros vídeos que eles me batem, mas é tudo na brincadeira. E ninguém é obrigado a isso e falar que eu tô cometendo uma série moral quando a gente está fora do expediente de trabalho, quando a gente não tá no exercício público e eles recebendo dinheiro privado para isso. Por que a Globo não colocou que nesses vídeos de TikTok eles recebem dinheiro privado para isso? Eles não recebem dinheiro público, eles recebem dinheiro privado prestação de serviço, eles eram pagos para isso, porque a Globo não falou que a mulher que alega que eu a, 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 a sexualmente, ela está cometendo um crime, ela está cometendo uns delitos criminais, né? A começar pela fraude, porque a Globo não colocou que ela está trabalhando e recebendo o meu dinheiro, ela é minha funcionária hoje ainda. Sabe por quê? Porque ela pegou atestados médicos, alegando impossibilidade de exercer a sua função laboral. Contudo, ela trabalha em outro lugar, na, na, no negócio dela, porque a Globo não colocou isso. Ela está trabalhando, prova, ela mesmo falou, não é o que o Gabriel Monteiro está falando, o que o Gabriel Monteiro está falando realmente faz parte ali do procedimento, então é algo difícil, tem que se provar. Mas eu provei áudio dela, áudio dela falando que está trabalhando, está tudo bem com ela, está se divertindo, está bem, tentando angariar novos clientes e a Globo não colocou nada disso, só colocou um, um choro que é bem fingido. Olha, o senhor vai me desculpar, aquele choro não enganou ninguém, não enganou ninguém. O senhor sabe, no fundo do seu coração, talvez aqui, o senhor não vai admitir, Gabriel Monteiro, eu não posso falar, mas no seu interior, 
quando o senhor chegar em casa e rever o vídeo dela chorando, o senhor vai falar para si mesmo. O senhor não precisa falar nos vídeos, não precisa publicar, você vai falar, porra, isso daí não é verdade. E como que uma mulher sofre acesso sexual no TikTok se o vídeo é público, com milhões de visualizações, ela era paga, foi contratada para ser uma atriz. As coisas que nós fazemos ali, coisa de atriz e um ator de TikTok, não da, da maneira mais formal, isso da, da maneira menos, é, menos informal, é, mais informal possível, nada é formal, porque ator de verdade está na televisão. A gente estava ensinando ali de forma consensual, de forma pura, querendo aumentar o nosso trabalho. Como que ela está sendo ali a ser nos vídeos de milhões de visualizações que ela mesmo falava, comentava com os outros, repostava. Como? Como que isso é possível? Como que eu estou gerando sofrimento de uma criança se eu tirei essa criança da rua? Pergunte para essa criança se ela gostaria de voltar atrás de não ter me conhecido. Por que vocês não conversaram com essa criança e perguntaram para ela o quem, quem é Gabriel Monteiro para ela? O que o Gabriel Monteiro representa para essa criança? Mas chegar aqui apenas com perguntas. Na verdade, não são perguntas. É quase uma santa inquisição aqui. É quase um tribunal fora do rito legal, com pedras, pedras, pedras. Eu sou ser humano, eu canso, eu choro, tenho sentimentos. Isso tudo após eu bater na massa do reboque. O senhor não sabia que eu rompi um contrato de mais de 100 milhões, só me dando 131 milhões que a gente pegou dos caras. Rompeu com o envolvimento de major da polícia militar, que já tinha sido expulso da PM, não sei por que voltou. Condenado, condenado por todo eu prendi junto com essa máfia, prendi um tenente, prendi o um empresário, o dono do reboque, o dono, o 01 dele, o, o, o Jailson, que foi condenado em 2019 por peculato, responde outras coisas. E não falaram nada, só colocaram o Gabriel Monteiro como se fosse o pior dos demônios, o pior dos criminosos, mas Gabriel Monteiro é apenas um jovem sonhador que tenta mudar essa sociedade também para sua família. Você pode não gostar do Gabriel Monteiro, você pode discordar do Gabriel Monteiro, pode achar que o Gabriel Monteiro morre operante para o Gabriel, eu não concordo, mas eu vou fazer esse Rio de Janeiro, esse, esse Brasil ser melhor por você, pela sua família. O senhor hoje não tem filho. Escute o que eu estou falando, o senhor vai ter uma família linda. Vai ter dois, três filhos? Não sei. Tomara que tenha, se for da sua vontade. E eu estou lutando, estou sendo até mesmo perseguido muitas vezes para melhorar esse Brasil pelos seus futuros filhos. Tenha certeza. Se um dia você resolver ter filho, ele não vai herdar um Brasil tão injusto, tão injusto que é hoje, também porque existe uma formiga dentre diversos guerreiros. Uma formiga é Gabriel Monteiro e tem diversos guerreiros. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu vou dar a minha vida, a minha liberdade, a minha felicidade, a minha paz por um Brasil melhor também pelos seus futuros filhos. Que Deus te abençoe.